কিছু কিছু বিষয় আছে আর বায়ন মিন সুনানিল মুরসালিন চারটা সুন্না আছে সব নবীদের সুন্না সবাই এটা করেছেন এর মধ্যে একটা হচ্ছে অতুর সব নবীরা আতর দিতেন সুবান আল্লাহ বাড়িতে যায় বললেন আতর দিবেন এটা সুন্না আপনার ইমপ্রেশনটাকে আরো সুন্দর করবে ফার্স্ট ইমপ্রেশন লাস্ট লং প্রথম দেখায় যারে ভাল লাগে এটা সব সময় ভাল লাগে ঠিক কিনা প্রথমেই যদি কারোর সাথে কথা বলতে যাওয়ার পরে দেখা যায় আপনার দেখতে খারাপ লাগে গায়ে দুর্গন্ধ আসবে আর আপনার কাছে আসবে না এরপর আসি ওয়াক ওই কসমেটিক্স বক্সে আল্লাহ রসুল ইসলাম মেস ওয়াক রাখতেন কি রাখতেন এটাও সব নবীদের সুন্নাত তো আমরা যেন পরিপাটি থাকি সব সময় সব সময় যেন পরিপাটি থাকি তো মৌমাছির নামে সুরা দিলেন এরকম এক ভাই বলল যে মাকরসার নামে হ্যাঁ আল্লাহ আনকাবুত নামে সুরা দিয়েছে এভাবে আল্লাহ তালা পরিবারের নামে সুরা দিয়েছেন ওই সুরাটার নাম আলে আমরান কি নাম আমি যে বারবার প্রশ্ন করতেছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মন খারাপ হইতেছে না তো নাকি উত্তর দিতে ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে কার কার দেখি ভাল লাগে সবার কিন্তু উত্তর দেয় কয়েকজন সবাই উত্তর দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাঝখানে ওঠা বসা করে ডিস্টার্ব করবেন কারা কারা হাত তোলেন ডিস্টার্ব করবেন আলোচনা শেষ না করে মাঝখান দিয়ে উঠে যাবেন কারা কারা হাত তোলেন সবাই থাকবেন কষ্ট হবে না ঠিক আছে আমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত একসাথে কথা শুনে একসাথে বিদায় নেব ইনশাল্লাহ পড়েন সুরাটার নাম হচ্ছে আলে আমরান সুরাটার নাম কি আলে আমরান এখানে আল্লাহ চালা একশো তেত্রিশ নম্বর আয়াতে আমাদের অ্যাপ্রোচিং ঠিক করে দিয়েছেন ডানে যাব না বায়ে যাব কই যাবেন ডানে যাবেন ডানে আছে ক্ষমা আর আছে জান্নাত ডানে আছে কি আর আছে সবাই বলেন ডানে আছে কি আর আছে ডান দিকে গেলে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যাবে আর জান্নাত পাওয়া যাবে এই দুইটাই তো দরকার বেশি কিছু লাগে নাকি আর বাম দিকে গেলে আল্লাহর ক্রোধ রাগ আর জাহান নাম বাম দিকে গেলে আল্লাহর ক্রোধ বা রাগ আর জাহান নাম ডানে গেলে কি প্রথমে ক্ষমা আর জান্নাত এই দুইটা শব্দ একটু মুখস্থ রাখতে হবে আজকে ক্ষমা আর দুইটা জিনিস পাওয়া যায় ডানে গেলে এক নাম্বার দুই নাম্বার সবাই বলেন এক নাম্বার দুই নাম্বার এবার আঙ্গুল উঁচু করে বলেন মাসা আল্লাহ তাহলে ডানে গেলে পাওয়া যায় ক্ষমা আর জান্নাত বায়ে গেলে পাওয়া যায় আল্লাহর ক্রোধ বা রাগ আর জাহান নাম নাও দ্য ডিসিশন ইজ ইউর্স সিদ্ধান্ত আপনাদের ওয়ে টু গো ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড ওয়ে টু প্রসিড ওয়ে টু মুভ অন কোন দিকে যাবেন এই কয়েকজনের সিদ্ধান্ত ডানে বাকিদের আপনাদেরও ডানে যারা দাঁড়ায় আছেন তাহলে আওয়াজ করে বলতে হবে ছোটব কোথায় ডানে না বায়ে আল্লাহ এটাই বলেছেন তোমার রবের পক্ষ থেকে ক্ষমার দিকে আর এমন জান্নাতের দিকে যে জান্নাতের বিস্তৃতি হচ্ছে আকাশ জমিন বিস্তৃত পড়েন সুবাহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ ডান দিকে ছোটতে বললেন ক্ষমার দিকে ছোট জান্নাতের দিকে ছোট ক্ষমা লাভের প্রতিযোগিতা করো জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা করো কিন্তু আমরা কি ক্ষমা আর জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা করি আমরা কি ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করি আল্লাহ বললেন ফস্তাবিকুল খাইরাত ভালো কাজের জন্য প্রতিযোগিতা করো আমরাও প্রতিযোগিতা করি খারাপ কাজের তাই না দুনিয়া কামানোর প্রতিযোগিতা করি আমরা কি করে বেশি অর্থ উপার্জন করে যায় হালাল পন্থায় হোক বা হারাম পন্থায় হোক টাকা কামানোর প্রতিযোগিতা আসে না নাই 
ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে লড়াইয়ে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা করি আমরা জোরে কোন ঠিক কিনা আমরা প্রাসাদ বানানোর প্রতিযোগিতা করি আমরা বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতা করি আমরা প্রতিযোগিতা করি কে হবে মাসুদ রানা এটাও জানেন আপনারা কে হবে সৎ মানুষ কে হবে আদর্শ বাংলাদেশি এরকম প্রতিযোগিতা আছে সবাই কি হইতে চায় মাসুদ রানা বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতা মাসুদ রানার প্রতিযোগিতা টাকা কামানোর প্রতিযোগিতা ক্ষমতার লড়াইয়ে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা কিন্তু আল্লাহ বললেন ন ফস্তবিকুল হৈরত ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করো আল্লাহ বোঝাতে চাইলেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী প্রতিযোগিতায় নেমে সময় নষ্ট করো না ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করো আর ক্ষমার জান্নাত লাভের জন্য ছোট এটা এমন জান্নাত যেই জান্নাতটা আকাশ জমিন বিস্তৃত প্রতিযোগিতা করো জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা করো এমন জান্নাত আর দোহাসামাওয়াল আর যেই জান্নাত আকার জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জান্নাত জান্নাতে কি ধাক্কা ধাক্কি আছে ঠেলা ঠেলি জায়গা নিয়ে মারামারি আমাদের বাংলাদেশে জায়গা নিয়ে মারামারি আছে না নাই কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তাই না সামান্য এক বিগত জায়গার জন্য কোথায় চলে যায় কোর্টে কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় কিন্তু জান্নাতে এই জায়গা নিয়ে ধাক্কা ধাক্কি হবে বিশাল জান্নাত বিশাল জান্নাত সর্বশেষ যে লোকটা হাজার বছর জাহান নামে পড়ার পরে জান্নাতে ঢুকবে ওই লোকের জান্নাতের যে সাইজ হবে এটা এই দুনিয়ার সাইজের দশ গুণ বড় হবে আগের কালে আমাদের যে দরজাগুলো ছিল গ্রাম বাংলায় দরজাগুলোর দুইটা কপাট ছিল জানেন দুইটা কপাট একসাথে আইনে এরপরে তালা লাগাইত এখনই না এক কপাটের দরজা ষাট করে খুলে যায় এখনও আছে তো আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলাম বললেন জান্নাতের যে দরজার দুইটা কপাট এই দুইটা কপাটের একটা কপাট কত বড় শোনো ইন্না আল মিশ্রা আইন মিন মাসারি আল জান্না মা বাইনা মাক্কা তাওয়া হাজার জান্নাতের দুই দরজার দুই কপাটের একটার সাইজ হচ্ছে সৌদির মক্কা শহর থেকে বাহরাইনের হাজার শহর যত দূর জান্নাতের একটা কপাটের দূরত্ব তত দূর এর মানে হচ্ছে সৌদির মক্কা শহর থেকে বাহারাইন যত দূর ওই হিসাবে কয়েকশো কোটি লোক কয়েকশো একসাথে জান্নাতে ঢুকবে এক ধাক্কায় কয়েকশো কোটি কিংবা কয়েক হাজার কোটি ঢুকে যাবে তাহলে ওই জান্নাতে কোনো ধাক্কা ধাক্কি ঠেলা ঠেলি কিলা কিলি সোমানালা পড়ে আল্লাহ বললেন ক্ষমার দিকে ছোট আর এমন জান্নাতের দিকে ছোট যে জান্নাতটা আকার জমিন বিস্তৃত ও ইদ্দাচিলিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের জন্য এই জান্নাতকে তৈরি করে রেখেছে কে তার মানে জান্নাত একটা সাম্প্রদায়িক জায়গা জান্নাত একটা কি জায়গা যেখানে মোত্তাকিরা ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে নাকি সবাই ঢুকতে পারবে সবাই ঢুকতে পারবে না ওখানে শুধু মোত্তাকিনরা ঢুকতে পারবে ও ইদ্দাতলিল মোত্তাকিন এটা মোত্তাকিনদের জন্য আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছে হাদিসি কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেছেন এই ও ইদ্দাতের এই শব্দের ব্যবহারই করেছেন আ আদাত চুলি আইবা দিয়া সলিহিন আমি আমার নেক্কার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত বানিয়েছি মালা আইনুন রাত পৃথিবীর কোনো চোখ ওই জান্নাতের সৌন্দর্য দেখে নাই ওলা উদুন সামি আত পৃথিবীর কোনো কান জান্নাতের কোনো সুন্দর শব্দের আওয়াজ শোনে নাই ওলা খতরা আলা কলবি বাসার মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না যে জান্নাত কত সুন্দর সুবান আল্লাহ আসতে পারে আল্লাহ বললেন 
আমি আমার মোত্তাকিন বান্দাদের জন্য তৈরি করেছি মোত্তাকিরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কি পারবে না এখন মোত্তাকি কারা তাদের বর্ণনা আল্লাহ সামনে দিবেন শুনবেন আপনারা আচ্ছা এটা হচ্ছে কোরআনের একটা বর্ণনা ভঙ্গি কোরআনের মধ্যে অনেক বেশি কোহারেন্স আছে সিকুয়েন্সটা অনেক সুন্দর যখনই আল্লাহ বলবেন কা ফিরিন কাফের কারা তার বর্ণনা দিবেন এরপর যখন আল্লাহ বলবেন মুনাফিকিন মুনাফিকিন কারা আল্লাহ বর্ণনা দিবেন এরপর যখনই আল্লাহ বলেছেন মোত্তাকিন মোত্তাকিন কারা তারপরে তার বর্ণনা দিবে সুবান আল্লাহ পড়েন যেমন আল্লাহ সুরা বাকারার শুরুতেই মোত্তাকিদের বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ দ্যার্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন এই কিতাবটা এমন কিতাব যে কিতাবে কোনো সন্দেহ নাই আর এটা হুদাল্লিল সবাই বলেন হুদাল্লিল এটা মোত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী যে কাউকে এ কিতাব পথ দেখায় না যেমন দুধ এটা সবার উপকারে আসে না কিন্তু দোষটা কি দুধের দুধ হচ্ছে সুষম খাবার এটার মধ্যে খাদ্য উপাদানের যে ছয়টা পোর্শন সবটাই আছে কিন্তু সবাই হজম করতে পারে না পেট যদি খারাপ হয় দুধ খাওয়া যাবে তাহলে দোষ কি দুধের না যার পেট খারাপ তার সুবানলা পড়েন কোরআনের কোনো দোষ নাই এটা হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটা মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকি কারা আল্লাহ আল্লাহ ওইখানে বর্ণনা দিলেন একভাবে এই জায়গায় আল্লাহ তালা মুত্তাকিদের বর্ণনা দিলেন আরেকভাবে সুবানল্লাহ পড়েন আল্লাহ বললেন এই ক্ষমায় জান্নাত যেই কাউকেই দেয়া হবে না যারা মোত্তাকিন তাদেরকেই দেয়া হবে সুবান আল্লাহ তাহলে আজকে আমরা মোত্তাকি হয়ে ফিরে যেতে চাই তিনজন চাই শুধু এখন পনেরো বিশ জন হয়েছে সবাই যান এলাকার লোকদের একটু গলায় সাউন্ড কম এমনি আগে থেকে তাই না কিছু এলাকা আছে আমরা তো সারা দেশ চড়ে বেড়াই উই মুভ ফ্রম দ্য ওয়ান কর্নার অফ দ্য কান্ট্রি টু দ্য অ্যান আদার কর্নার আজকে আসি সকালে এখানে এরপরে চলে গেছি কক্সবাজার এরপর আবার খুল না তো আমরা জানি কাদের গলায় জোর বেশি ফেনিতে নোয়াখালিতে বক্তার কথা কওয়া লাগে না কথা কয় শ্রোতারা আমরা ক বললে টাই না নিয়ে ওটার কলিকাতা বানাইয়া স্লোগান কলিকাতা কই নাই আমি শুধু ক বলছি কি বলছি ওটারে টাই না কি বানাইছে কলিকাতা তো শ্রোতাদের একটা বড় রোল আছে দে হ্যাভ হিউজ রোল ইন দিস তফসির প্রোগ্রাম আপনাদের একটা ভালো রোল প্লে করতে হবে আপনারাই পারেন আমাদের থেকে আলোচনা বের করে নিয়ে আসতে আপনারা যদি ঝিমাইতে থাকেন আর আমি যদি গুতায়ও আওয়াজ বের করতে না পারি আমার ভেতর থেকে কথা বেরোবে না আর আপনারা যদি প্রাণবন্ত থাকেন সজীব থাকেন শেষ পর্যন্ত তাহলে কোরআনের সুন্দর সুন্দর কথাগুলো আল্লাহ আমার মুখ দিয়ে বের করাই দিবে আমরা আজকে কি হয়ে ফিরে যেতে চাই নাকি মাসুদ রানা কি হইতে চাই তাহলে রিয়েলিটি শো একটা এরকম হওয়া দরকার কে হবে মোত্তাকি কিন্তু রিয়েলিটি শো এর নাম কে হবে মাসুদ রানা আমরা মাসুদ রানা হতে চাই না আমরা মোত্তাকি হতে চাই ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহ এখানে মোত্তাকিনদের পাঁচটা গুণের কথা বলেছেন কয়টা একটু মিলাই দেখবো আজকে আমরা যে এই পাঁচটা গুণ আমাদের মধ্যে আছে কি না যদি থাকে ওয়েল এন্ড গুড আলহামদুলিল্লাহ যদি না থাকে তাহলে এই পাঁচটা গুণ নিজেদের মধ্যে ধারণ করার দরকার আছে না নাই কথা খুব সোজা সাপটা যদি এগুলো নিয়ে যেতে পারেন দেন আওয়ার ওয়াজ ইজ সাকসেসফুল তা না হইলে কোনো লাভ নাই কোনো লাভ আছে এত ক্যামেরা এত লাইটিং ফাইটিং করে কি লাভ এই যে ছুটে আসছেন শীতের রাত আমি তো এত জেলায় ঘুরলাম এরকম শীত পাই নাই আপনাদের লক্ষ্মীপুরে যেই শীত মাসা আল্লাহ আমি গাড়ি থেকে বেরোই কাঁপতে শুরু করছি খুব ঠান্ডা লাগতেছিল আমার কাছে তো এই যে শীতের রাতে মাফলার টাফলার পেঁচায় অনেক রাত পর্যন্ত আপনার দাঁড়ায় দাঁড়ায় শুনবেন হিসাব খুব সোজা সাপটা 
মোত্তাকি হয়ে ফিরে যেতে চাই জীবন পাল্টাতে চাই সময় নষ্ট করতে আসি নাই সময়ের অনেক দাম সময়ের দাম দিতে শিখেন সময়গুলো অনেক দামি সো আজকের আলোচনা থেকে আমরা কিছু নিয়ে যাব শিখে যাব আর কি হয়ে ফিরে যাব বৈশিষ্ট্য কয়টা তাহলে একটু চেক করব যে আছে কিনা আমাদের মধ্যে এই গুণগুলা থাকলে ভালো অনেকের হয়তো আছে যদি না থাকে এগুলো আমাদের ধারণ করতে হবে কথা কি ক্লিয়ার না আলহামদুলিল্লাহ মোত্তাকির প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ দিন মোত্তাকিনরা সুখে দুখে সব সময় দান করে সচ্ছল অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে সচ্ছল অবস্থায় তারা বেশি দান করে কিন্তু অসচ্ছল অবস্থায়ও করে বেশি হয়তো করে না কিন্তু কম করে করে কিন্তু দান করে এই জন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ দিন আমার মুচ্ছা কি বান্দাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য সুখে দুখে সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল যে অবস্থায় থাকুক না কেন তারা আমার রাস্তায় দান করে দান করলে খুশি হয়ে যায় কে সাদাকা করলে আপনারে পছন্দ করবে কে জাকাত দিলে পছন্দ করে কে দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খুলুক হাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত পড়ে না আমিন দিল পরে খুলবে আগে হাত খুলতে হবে উপরের হাত নিচের হাতের চাইতে সেরা যে ব্যক্তি নেয় তারে আল্লাহ পছন্দ করে না যে ব্যক্তি দেয় তারে ভালোবাসে কে আমার মোত্তাকি বান্দারা সুখে দুখে সচ্ছল অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আমার রাস্তায় দান করে তার মানে মোত্তাকি যদি নিজেকে মোত্তাকি হিসেবে এস্টাবলিশ করতে চান দান করার ধারাবাহিকতাটা অব্যাহত রাখতে হবে থামানো যাবে না একটা সময় ভালো যাচ্ছে আমার বেশি করে দিচ্ছি আবার সময় খারাপ যাচ্ছে কম করে দিব কিন্তু দিব দেওয়ার ধারাবাহিকতা থামানো যাবে কেউ এসে আপনার কাছে চাচ্ছে এই যে আপনি দিতে পারতেছেন এই তৌফিকটা দিল কে প্রাইভেট প্রাইভেট কারে চোরে চোরে আপনি ঘুরে বেড়ান জ্যামে গাড়ি আটকালে গ্লাসে এসে নক করে পথবঞ্চিত শিশুরা আহা খেতে পায় না বৃষ্টিতে ভিজে ভাঙে একটা থালা নিয়ে সার দুইটা টাকা দেন অনেকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এই যে আপনি ধমক দিছেন ওরে প্রাইভেট কারে বসাইতে পারে কে আপনার হাতে ভাঙ্গা থালা দিয়ে রাজপথে নামায় দিতে পারে কে এই জন্য আল্লাহ বললেন আমি দেয়ার মালিক তুমি দাও তুমি দিলে তোমার হাত আমি ভরে দেব আল্লাহ আকবর মদিনার জমিনে সব চাইতে গরিব সাবির নাম ছিল সৈয়দনা বেলাল আল হাবাসি রদি আল্লাহ আনহ বিশ্বনবীর খাস মোয়াজিন ইথিওপিয়া থেকে ইসলামের সুশীতল এসে মদিনায় বিশ্বনবীর হাতে হাত রেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে দেখতে ছিল কুচকুচে কালো কিন্তু হৃদয়টা ছিল সাদা মদিনার সবচাইতে গরিব সাহাবি লজ্জাস্থান ঢাকার মতো একটা লুঙ্গি ছিল এসার আর কিছু ছিল না শুধু আমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার মতো একটা লুঙ্গি আছে আর কিছু নাই এরকম কে কে আছেন হাত তোলেন কেউ নাই তার মানে আল্লাহ আমাদের অনেক দিয়েছে ঠিক কি না মদিনার সবচেয়ে গরিব সাহাবির নাম বেলাল রাজি আল্লাহ জালান হোক লজ্জাস্থানটা ঢাকার কাপড় ছাড়া তার কিছু ছিল না ওই বেলাল রাজি আল্লাহ তালান হোকে ডেকে বিশ্বনবী বললেন আং ফেকিয়া বেলাল ও বেলাল তুমি আল্লাহর রাস্তায় দান করো আং ফেকিয়া বেলাল 
ও বেলাল আল্লাহর ধনভান্ডার কমতি নাই তুমি দান করো তোমারও বাড়ায় দিবে কে যে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা হল লুঙ্গিটা পরা ছাড়া আর কোন সম্পদ ছিল না লুঙ্গিটা এক সম্পদ আর কিছু না ওই বেলাল কো বিশ্ব নেই বলেছেন দান করো বেলাল কিপটামি করো না যে রবের সন্তুষ্টির জন্য তুমি দান করবা ওই রবের কোনো কমতি নাই ঘাটতি নাই গোটা বিশ্বের সবার সব ডিমান্ড পূরণ করে দিল যার যত চাহিদা সব দিয়ে দিল আমার আল্লাহর ধনভান্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য মুত্তাকিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য মুত্তাকিন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য সুখে দুঃখে সব সময় দান করে একজনের খুশির জন্য তিনি কে দান করলে যে আল্লাহ বাড়ায় দেয় বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হয় বাড়িয়ে দিবে আল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় দানের দৃষ্টান্ত চারা গাছের মতো যেই চারা গাছ রোপণ করে দিলে সেখান থেকে শীষ গজায় সাতটা ওই সাতটা শীষ থেকে প্রতিটা শীষ থেকে হয় শত শস্য দানা মানে সাতশো আপনি এক টাকা দান করলে আল্লাহ সাত গুণ একশো গুণ থেকে সাতশো গুণ বাড়ায় দিবে আল্লাহর প্রাচুর্যতার কোনো কমচি নাই আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনো ঘাটতি নাই আছে এই জন্য দিতে হবে কি করতে হবে দিলে নতুন করে আসে না দিলে আসে না বিশ্বাস হয় অনেকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ বলেন আংফিক ইবনা আদম উংফিক আলাইক এ বানি আদম দাও দিলে আমিও দেব অনেকে আমরা ধরে রাখি ধরে রাখি দেখে নতুন কিছু আসে না আপনার হাতে পাঁচ কেজির একটা বস্তা তো এটা ধরে রাখলে আর একটা নিতে পারবেন এটা ফালাই দিলে না দশ কেজি ধরতে পারবেন কথা কয় না পাঁচ কেজির এটা দিয়ে দেন বিশ কেজি আসবে বিশ কেজির ওইটা দিয়ে দেন চল্লিশ কেজি আসবে আর পাঁচ কেজি ধরে রাখলে নতুন কিছু আসবে দান করো তুমি দিলে আমি তোমারে দিব সুবানাল্লা পড়েন তবে এই দানটা গোপনে হলে ভালো প্রকাশ্যে দান করলে আল্লাহ কবুল করে কিন্তু গোপনে করলে বেশি খুশি হয় কে গোপন দান আল্লাহ তালার রাগ আর ক্রোধ যদি আপনার উপর থেকে থাকে গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ আর রাগকে কমিয়ে দেয় গোপন দান করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় আল্লাহর যদি কোনো রাগ গোসা ক্রোধ থাকে আপনার উপর এটা কমে যাবে সাত শ্রেণীর ব্যক্তি আল্লাহ তালা আরো শ্রেণী নিচে ছায়া দিবেন কেমতের দিন যেদিন সে ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না এর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি রজলুন তাসাদাকা বিসাদাকা কত গোপনে ডান হাত কি দিছে বাম হাত টের পায় নাই তার মানে অনেক গোপনে দান করেছে এই গোপনে দান করলে খুশি হয় কে তখফা <Sessly> তোমার জীবনে এমন গোপন দান আছে নাকি যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখেনি ওই দান গুলোর পছন্দ করে কে যারা দুনিয়ার বকে সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করে কেমতের দিন আমল নামা দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে বলবে আল্লাহ এত ভালো কাজ আমি দুনিয়ায় করি নাই 
হয়তো এটা আমার আমল নামা নয় ফেরেস তারা ভুল করে অন্যের আমল নামা আমাকে দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলবেন না আমার ফেরেস তারা ভুল করে না ফেরেস তারা ভুল করে নাকি তোমার আমল নামাই তোমার হাতে পৌঁছেছে দানকারী বলবে আল্লাহ এত ভালো কাজ আমি করি নাই কি করে এত আমলের পাহাড় আল্লাহ বলবে ওই যে আমার খুশির জন্য আমার ভালোবাসায় দুনিয়ার বুকে যে তুমি দান করেছ ওই দানের সওয়াবটাকে পাহাড় পরিমাণ বড় করে আমি আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তোর আমল নামাই ঢুকিয়ে দিয়েছি সেই বোখারের বর্ণনা কামাই রব্বি আহাদুকুম ফুলু ওয়াহু তোমরা তোমাদের গাভি যেমনি পালো বাসুর পালন কারা কারা দেখি লক্ষ্মীপুরে মাসা আল্লাহ অনেক গরু টরু আছে তো এলাকায় ছাগল পালন কারা কারা ওট পালন কারা কারা দেখি ওট নাই তো আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম বললেন তোমরা যেমনি ওটের বাচ্চা পালো বাছুর পালো পেলে পুষে যেমনি বড় করো তোমার ওই ছোট্ট দান ওই দানটা যেহেতু আমার খুশির জন্য দিয়েছিলাম ওইটারে আমি পালছি তোমরা যেমনি বাসুর পালছো আমি আল্লাহ তোমার ছোট্ট দানের সাওয়াবটাকে পেলেছি পেলে পুষে ইয়া আবার ওহুদ পাহাড়ের সমান করে এরপরে তোমার আমল নামায় উঠাইয়া দিছি তাহলে মোত্তাকি বান্দার প্রথম গুণ তারা দান করে লক্ষ্মীপুরের ভাইয়েরা খেয়াল করে শুনেন মোত্তাকি বান্দাদের প্রথম গুণ সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি আল্লাহর রাস্তায় দান করব আমরা ঠিক কিনা সর্বাবস্থায় দান করতে হবে ফিসাররা সুখের সময়ও করব অফিদাররা দুঃখের সময়ও করব সুখের সময় যদি আমি বছরে দশ হাজার টাকা দান করি দুঃখের সময় দশ টাকা তো দিতে পারবো কথা বুঝে নাই বোধহয় কষ্টের সময় অল্প দিব কিন্তু দেয়ার ধারাবাহিক কথাটা আমরা চালিয়ে যাব পারা যাবে তাহলে মোত্তাকিদের প্রথম গুণ আল্লাদিন মোত্তাকিন্দের প্রথম গুণ সুখে দুঃখে মোত্তাকিরা আল্লাহর রাস্তায় দান করে এটা বোঝা গেছে না মনে থাকবে কতক্ষণ মোত্তাকিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য যেহেতু আমরা মোত্তাকি হয়ে ফিরে যেতে চাই মোত্তাকিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম যারা সুখে দুঃখে কি করে দান করলে বাড়ায় দেয় কে ধরে রাখলে নতুন কিছু পাওয়া যায় ওটা সেরা দেন ওটা দিয়ে দেন তাহলে নতুন কিছুর ব্যবস্থা করবে কে তাহলে এটা বুঝে ফেলছেন না হজম হয়েছে হজম এটার হজম করে ফেলেন ওই এক আছে গা আচ্ছা এবার আল্লাহ বললেন মোত্তাকিন্দের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকি বান্দারা তাদের রাগ কে হজম করে রাগ সংবরণ করে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে সুবানলা পড়েন এইবার আসছে কঠিন ওয়াজ এবার একজনকে হজুর এডাই তো পারি না এডাই তো পারি না এটা পাঠতে হবে আপনাকে মোত্তাকি হতে চাইলে ওয়াল কাউজি মিন আল গাইব মোত্তাকিনরা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে রাগ হজম করে রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে আমাদের অনেকের অনেক রাগ এত রাগ রাগের সময় হিতায়ত জ্ঞান থাকে না এরকম আছে না নাই রাগ কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর জানেন রাগ বেশি কার কার লক্ষ্মীপুরের দেখি তো খাইছে আছে তো দেখি তিন চার জনের রাগ আছে না বাকি সব আল্লাহর অলি লক্ষ্মীপুরের ঘরে ঘরে রাগ আচ্ছা লক্ষ্মীপুরের মানুষ অনেক ভদ্র শান্ত শিষ্ট রাগ টাগ নাই হ্যাঁ বেঙ্গালায় তো এ রাগ ভয়ঙ্কর এটা 
রাগ কিন্তু ভয়ঙ্কর মানুষ যখন রাগ করে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে কি করে কি বলে সে জানে পৃথিবীর সবাই আমরা রাগি কেউ কম কেউ বেশি এটা ভেরি ন্যাচারাল আমাদের দেহে একটা হরমোন আছে অ্যাড্রেনালিন বলে আর কি এটাকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন ট্রিগার্স আপ ইউর বডিজ ফাইট রেসপন্স এটা যখন নিঃসরিত হয় দেহ থেকে আপনার বডি তখন ফাইট করতে মনে চায় কোপা এলামো মায়ের আলামো তরে হোতা এলামো অক্করে এরকম একটা অ্যাটিচিউড চলে আসে না এটা ন্যাচারাল এই অ্যাড্রেনালিন হরমোন যখন নিঃসরিত হয় এটা আপনার ফাইট রেসপন্সকে ট্রিগার আপ করে তখন আপনার দেহ খুব উত্তেজিত ফাইট করতে মনে চায় মনে হচ্ছে এখনই ধরি ওরে আসে না নাই তবে এটা ভালো কাজে লাগাইতে হবে রাগটা পারা যাবে না রাগ কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর এ রাগের শারীরিক মানসিক অনেক ক্ষতি আছে হার্ট অ্যাটাক করে অনেকে রাগে স্ট্রোক করে ফেলে রাগ হচ্ছে অনেকটা ঝড়ের মতো কিসের মতো ঝড় যেমনি এক দিক থেকে এসে সব লন্ড ভন্ড করে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে ছুটে চলে যায় যখন ঝড়টা হয় তখন তো টের পাওয়া যায় না রাগও তেমন যখন রাগটা আসে কি যে করে ফেলছি তখন বোঝা যায় না রাগ চলে যাওয়ার পরে মাথা ঠান্ডা হওয়ার পরে তখন বোঝা যায় হায় রে এটা কি করলাম রাগের সময় দিয়ে দিছে তালাক রাগের সময় কি করছে রাগ যখন শেষ তখন কয় হায় হায় বৌ তুমি তো আমার কৈতরি তুমি তো আমার টুনটুনি তুমি আমার ময়না পাখি তো রাগের সময় ওটা খেয়াল ছিল না তো এরকম অনেক যেহেতু হিতাহিত জ্ঞান থাকে না অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায় মারামারি হয় সম্পর্কের অবনতি হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে বাবা ছেলের সাথে রাগ করে না বাপে কই দিমু না তোরে কিচ্ছু দিমু না পোলাই কই দিবা নাকে বাপে কই দিলাম না পোলাই কই মারলাম তোমারে বাপে কই তোরে ত্যাজ্য করলাম পোলা কয়ে কোপ দিলাম আসে না নাই শুনবেন এরকম বাবা ছেলে হতাহতের ঘটনা হাজব্যান্ড ওয়াইফ ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায় বন্ধু বন্ধুর সম্পর্ক নষ্ট হয় এই রাগের কারণে দেখছেন আল্লাহ যেইখানে যত ফোটা দেয়া দরকার ওই জায়গায় অত ফোটা দেয় এইটার নাম ইসলাম এই জন্য আল্লাহ বললেন মোত্তাকিদের দুই নাম্বার গুণাল কাজিমিন আল গাইজ মোত্তাকিনরা রাগকে সংবরণ করে তারা অল্পতে চটে যায় না তারা হট টেম্পার্ড না তারা বুঝে শুনে কাজ করে নিজের ক্রোধ আর রাগকে সংবরণ করতে জানে পড়ে আল্লাহ রসুল বললেন কুস্তি করে যে অন্যকে সোয়ায় ফেলতে পারে সে শক্তিশালী নয় রাগের সময় যেই ব্যক্তি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে আল্লাহর কাছে সেই হলো শক্তিশালী রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই শক্তিশালী সোবানলা পড়ে এজন্য আমি মোত্তা কি হোম হুজুর হুজুর আজকের ওয়াজ শুনি আমি মোত্তা কি শুধু হাত তুলে মোত্তা কি বললে হবে রাগ নিয়ন্ত্রণের রাগ কন্ট্রোল করার অভ্যেস নিজের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে ঠিক কিনা এক সাহাবি এসে বললেন আমারে কিছু নসিহাত করে নসিহত করেন বিশ্বনয় বললেন সাহাবি তুমি রেগে যেও না সাহাবি বললেন নবি আবার অসিহত করেন বিশ্বনয় বললেন তুমি রেগে যেও না সাহাবি বললেন শুনলাম তো এটা আরেকটা কিছু কন বিশ্বনবী বললেন রেগে যেও না রাগাতে চাইবে আপনি ঝগড়া করতে চান না ওরা আপনার পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়ায় নামাতে চাইবে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা ওরা পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করবে ওরা আপনার অলওয়েজ পোক করবে ওরা আপনার হট টেম্পার্ড বানাতে চাবে আপনার অস্থির করে দিতে চাবে কিন্তু ফর্মুলা আমাদের ভালো জানাস 
আমরা কোরআন থেকে ফর্মুলা নিয়ে চলি মানব রচিত কোনো ফর্মুলায় আমরা চলি না জোরে বলেন ঠিক কি না মুত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য বল কাজিমিন আল গাইদ মুমিনরা নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে রাগ নায়িকার ক্ষোভ নায়িকার কিন্তু মুমিনরা মোত্তাকিনরা চাইলেই রাগ দেখায় না তারা রাগকে কি করে পারবেন পারবেন আজকে থেকে ভাবির আর বকবেন না তো ঝগড়া করবেন না তো ছেলে মেয়েদের উপর উত্তেজিত হবেন না তো হ্যাঁ রাগারাগি করবেন মনে থাকবে তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কখনোই রাখতেন না সুমান আল্লাহ নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম কখনোই ওনার সাথে কেউ খারাপ আচরণ করলে উনি রাখতেন না ওনাকে অত্যাচার করা হয়েছে তিনি রাখতেন না জুলুম করা হয়েছে তিনি রেগে যেতেন না রাসুল সাহাম মক্কায় যখন নামাজ পড়তেন ওটের পচা নাড়ি ভরি আল্লাহ রাসুল সাহাম ঘাড়ে আর পিঠের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো আমাদের কার কার পিঠের উপর নামাজ অবস্থায় ওটের বা গরুর নাড়ি ভুড়ি চাপায় দেয়া হয়েছে এলাকায় আছে কেউ নাই তায়েফের ময়দানে আল্লাহ রাসুল সাহাম দাওয়াত দিতে গেলেন নিজের লাভের জন্য না তায়েফবাসীদের লাভের জন্য খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তাই ফের কাফিরেরা চিনল না সে আলো দুষ্ট ছেলেদের পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজার ব্যথা বেদনার পরে ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মাদিনায় মক্কা ছেড়ে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক কি না তাই ফের ময়দানে রক্তাক্ত হলেন তিন তিনটা জায়গায় দেখে এসেছি আমি এখানে আহত করা হলো আবার উঠে দাঁড়ালেন আবার পাথর মারা হলো কোন গায়ে পাথর মেরেছো তোমরা এরকম সুন্দর শরীর পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় মানুষের ছিল নাকি এত সুশ্রী মানুষ শুভ্র মানুষ পরিচ্ছন্ন মানুষ দুনিয়াতে দ্বিতীয়টা ছিল না এত নুরানি চেহারা আর মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নাই এই মহানবীকে ওরা পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে পাথর মেরে রক্তাক্ত করেছে তিনবার গেছি ওদের লাভের জন্য ওরা আমার মারল আহা তারপরও রাসুল ইসলাম কি রেগে গিয়েছেন কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন কোনোভাবেই রাসুল ইসলাম রাখতেন না নিজের উপর অত্যাচার আসলে রাসুল ইসলাম রাগেন নাই আনাস রাদি আল্লাহ চালানহু আল্লাহ রাসুলের খাওয়াদেম ছিল উনি বললেন কুন্তু আমশি মা রসুল্লাহ আমি একবার রাসুল ইসলামের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম ও আলাইহি বুরুদুন নজরানি তখন রাসুল ইসলামের গায়ে ছিল নজরান থেকে আনা একটা চাদর আপনারা চাদর পরেন না শীতকালে রাসুল ইসলাম চাদর পরতেন রাসুল ইসলাম নজরান দেশ থেকে আনা একটা চাদর পরেছেন গলিজুল হাসিয়া যে চাদরের এই কর্নারের ডিজাইনটা ছিল খসখসে কি ছিল হঠাৎ এক বেদুইন এসে রাসুল ইসলামের চাদর ধরে টান দিল টান দেওয়ার সাথে সাথে রাসুল ইসলামের ঘাড়ের এই চামড়া ছিঁড়ে গেল এই খসখসে যেহেতু ডিজাইন চাদরের ওই খসখসে ডিজাইন ঘাড় আর কাদের এখানে যখন টান খেল ওই খসখসে ডিজাইনের দাগ বসে গেল রাসুলের চামড়া ছিঁড়ে গেল ঘাড়ের সে টান দিয়ে বলি আ মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ আসছে ভিক্ষা করতে মূলত ভিক্ষা চাওয়ার ডিজাইন দেখছেন যার কাছে ভিক্ষা চাবে চাদর ধরে টান এসে বলে বেদুইন তো এদের মধ্যে সভ্যতা ছিল না মুচকি হাসি দিলেন আমি রাস্তা দিয়ে চাদর গায়ে দিয়ে হাঁটতেছি 
এক ফকির আইসা কয় ভিক্ষা দেন টাকা দেন বলে আমার চাদর টান দিছে আর ওই চাদরে আমার ঘরের চামড়া ছিঁড়ে গেছে কি করব আমি আপনি কি করবেন হ্যাঁ কোনি আচ্ছা তা আমরা ঠিকই ওরে ধরে মাইট দিতাম তাই না আজকে ওর একদিন কে আমার একদিন বর্তমানে ফেলতাম ওরে পিটায় রাগের চোটে ঠিক কিনা আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ট্রাই টু পন্ডার অন দ্য স্টোরি এই মরাল অব দ্য স্টোরি কি রাসুল সাহ ইসলাম প্রফিটিক স্টোরি থেকে আপনাকে ভাবতে হবে ভিক্ষা করতে এসে চাদর ধরে টান দিয়ে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে রাসুল তাকিয়ে মুচকি হাসি দিলেন মুচকি হাসি দিয়ে বললেন যাও বাইতুল মাল থেকে কিছু সম্পদ ধরে দিয়ে দাও কি নবী ছিলেন তার মানে ওনার গায়ে যত আঘাতি আসতো কখনো উনি রাখতেন তবে মাঝে মাঝে রাখতেন যদি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতো তখন বিশ্ব নবী রেগে যেতেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে এই লোকটা রেগে যেতেন প্রিয় নবী তখন সহ্য করতেন না এক সাহেব এমন ইমাম পাঠিয়েছেন আমাদের এলাকায় বড় বড় সুরা দিয়ে নামাজ পড়ায় এত বড় সুরা দিয়ে পড়ে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার নাই এই কথা শুনে বিশ্ব নবী রেগে গেলেন কারণ ইসলামের বিধান এখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে ঠিক কিনা এত রাখলেন চেহারা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল ওই সাহাবিকে ডেকে পাঠিয়ে ধমকালেন খবরদার তোমরা মানুষকে দিন থেকে ভাগিও না সহজ করে ইসলামকে উপস্থাপন করো জামাতের ইমামতির চান্স পেলে লম্বা কেরাত পড়ো না একটা মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ড রেখে কেরাত পড়বা কারণ তোমার পেছনে অসুস্থ লোক থাকতে পারে মুসল্লি মুসাফির থাকতে পারে তাই না আবার মদিনাতে বনু মাহজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল কিসে চুরির বিধান কি চোর বা চুন্নি দামি কোনো জিনিস যদি চুরি করে নেয় তাহলে তার হাত কেটে দাও ইফ এনি ওয়ান স্টিল সামথিং ফ্রেশাস ফ্রম দ্য সোসাইটি দ্য গভর্নমেন্ট শুড কাট ডাউন হিজ রাইট হ্যান্ড গভর্নমেন্ট কাটবে আপনি কাটেন না আবার মুরগি একটা চুরি করছে দইরা রামদা দিয়ে এক কোপ এরকম করা যাবে না ওটা গভর্নমেন্ট করবে তো রাসুল সাহ ইসলাম ছিলেন চিফ অব দ্য গভর্নমেন্ট রাসুল সাহ ইসলাম ডান হাত কেটে দিবে কিন্তু যেই মেয়েটা চুরি করছে এলাকার খুব সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে অনেক সময় হয় না এমপির মেয়ে চেয়ারম্যানের মেয়ে বড় বিজনেস ম্যাগনেটের মেয়ে ছেলে অন্যায় করে ফেলছে একটা আছে না নাই এখন সাহাবিরা দেখলেন মদিনায় যদি বিশ্বনবী এই চুরির বিচার কার্যকর করে মেয়েটার হাত কেটে দেয় এই মেয়েটার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা বিশ্বনবীর উপর চড়াও হবে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধবে সবাই যে বিশ্বনবীর কাছে বলবে কিন্তু কেউ সাহস পায় না ওসামা বিন জাহিদ বিশ্বনবীর ভালোবাসা বড়ই পছন্দ করতেন বিশ্বনবী সাইদানা ওসাম আবিন জাহেদ রাদি আল্লাহ তালানহুকে সবাই বললেন ওসামা তুমি যাও তোমারে বিশ্বনবী বড্ড ভালোবাসে তুমি বললে তোমার কথা নবী ফিরাবে না সাইদানা ওসামা যাই বললেন ইয়ার সুন আল্লাহ সবাই মিলে আমারে পাঠিয়েছে যেন আমি সুপারিশ করি যদিও বনু মাহজুমিয়া গোত্রের মেয়েটা চুরিতে ধরা পড়েছে মেয়েটা আসলেই চোর চুরি করেছে কিন্তু বড় একটা বিষয়কে খেয়াল করে নবী সবার সুপারিশের কারণে এই মেয়েটার হাত আপনি কেটে দিয়েন না এই কথা বলার সাথে সাথে বিষ্ণুবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল খেপে গেলেন বিষ্ণুবী রেখে গেলেন আর বললেন এত বড় সাহস থেকে পেলে ও সামা এটা তো আল্লাহ আইন চোর চুরি করলে হাত কাটো কার আইন বাংলাদেশে যদি এই আইন চালু হয় চোর খুঁজে পাওয়া যাবে দেশের টাকা যারা চুরি করে এদেরকে পাওয়া যাবে পেঁয়াজের দাম যারা বাড়ায় এদের খুঁজে পাওয়া যাবে মজুরদারদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সব চোর মানুষ হয়ে যাবে ঠিক কি না একটা বিচার যদি করে সরাসরি সম্প্রচার সব টিভিতে লাইভ ব্রডকাস্ট আমরা দেখলাম চোরের হাত কাটতেছে কিভাবে এরপরে চুরি করার আগে দশ বার ওর আত্মা কেঁপে উঠবে রাসুল সাহ ইসলাম বললেন এটা আল্লাহ আইন 
কেমন করে তুমি সুপারিশ করো আল্লাহ আইন থামানোর জন্য আজকে আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুটুলি ফাতেমা ও যদি চুরিতে ধরা পড়তো আমি ফাতেমার হাতটা কেটে দিতে এক সেকেন্ড দেরি করতাম না আমার মেয়ে ফাতেমা ও যদি চুরি করতো আমি হাত কেটে দিতে দেরি করতাম রেগে যেতেন প্রচন্ড এমনি রাখতেন না কেউ আক্রমণ করলে ব্যথা ব্যথা দিলে কষ্ট দিলে রাখতেন না কিন্তু আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান যখন লঙ্ঘিত হতো আল্লাহ রাসুস্তা ইসলাম রেগে যেতেন তাহলে কোথায় রাগ করবেন আর কোথায় করবেন না বোঝা গেছে তো সব জায়গায় রাগ করা যাবে এজন্য মোত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনরা রাগ দেখায় না মেজাজ দেখায় না বরং মোত্তাকিন বান্দারা আল্লাহর খুশির জন্য নিজের রাগ আর ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে রাসুস্তা ইসলাম আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলেই রেগে যেতেন এছাড়া রাখতেন না একবার তাহাজুদের সময় সৈদনা আলী রাদি আল্লাহ চালা আনহু আর ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহাকে ডাকতে গেলেন তাহাজুদ পড়ার জন্য কিসের জন্য যে ডাকলেন দরজায় কড়া নাললেন আলী ওঠো ফাতিমা ওঠো কিন্তু সৈদনা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন কি জন্য উঠবো আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন তাহাজুদের জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু একটু কৌশল করে বললেন আমাদের রুহু তো আল্লাহর হাতে রুহু কার হাতে আল্লাহ যখন রুহু ফিরাই দিবে তখন ঠিকই উঠবো পড়ব তাহাজুদের নামাজ পড়ব পড়ব রুহুটা ফিরে আসুক পড়ব একটু কৌশল করলেন তো রাসুল সাহা ইসলাম এই কৌশলটারে পছন্দ করলেন না রাসুল সাহা ইসলাম আমি বলা মাত্রই যেন উঠে যায় রাসুল সাহা ইসলাম তখনও রেগে গেলেন বোখারের বর্ণনা তিনি ফিরে আসতেছিলেন আর রাগে নিজের রানের মধ্যে চাপড়াচ্ছিলেন এরকম বকার আল ইনসানু আকফারা সেই ইনজাতলা আয়রে মানুষ কত ঝগড়া করতে জানে আয়রে মানুষ কত তর্ক করতে জানে মানুষ যে কত ঝগড়া করে মানুষ যে কত তর্ক করে নিজের উপর নিজে ঝাল মেটাচ্ছিলেন রানের মধ্যে চাপড়াতে চাপড়াতে সুবানাল্লা পড়ায় আক্রমণ করলে রাখতেন না ওটের নারী ভুড়ি চাপিয়ে দিলে রাখতেন না কিন্তু ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘিত হলে বিশ্বনবী রেগে যেতেন চিল্লা এখন সুবাহানাল্লাহ এজন্য মোত্তাকিদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য আলকা দেমিন আলগাইদ রাগকে সংবরণ করতে হবে রাগ দেখানো যাবে না রাগ দেখাবেন কি করবেন নিয়ন্ত্রণ করব একজন নিয়ন্ত্রণ করবে শুধু আর আপনারা কোপায় ফেলাইবেন সব মার্শাল আরে বলো কি করবা এভাবেই তো সমাজ পরিবর্তন হয় শুনতে হবে তো আমার কথা শুনতে হবে জানতে হবে দেন মানতে হবে পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে হয় এই ঘুণে ধরা সমাজ এমনি নষ্ট হয় নাই দীর্ঘদিনে নষ্ট হয়েছে এটা ঠিক করতে হইলে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে দীর্ঘদিন লাগবে অনেক ঘাম ঝরাতে হবে অনেক পথ যেতে হবে মাইলস টু গো ঠিক কি না তাহলে রাগ দেখানো যাবে না রাগকে কি করব কন্ট্রোল করব সবাই রাজি যারা হাত তুলছিলা যে আমার রাগ বেশি তোমাদের জন্য টিপস হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে এই রাগ কমাতে হয় আল্লাহ রাসুল ইসলাম এটাও শিখাই দিছে শুধু হুজুরে কইছে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বললে কি গুনা হবে একবার সুবাহান আল্লাহ পড়লে আকাশের জামিনের মাঝখানের সব ফাঁকা জায়গাটা সওয়াব দিয়ে ওই সব আল্লাহ আপনার আমল নামায় ঢুকাই দিবে খুব চালাক এলাকার লোকেরা সওয়াবের কথা শুই না লাভ শুই না সুবাহান আল্লাহ লাভ আছে যেখানে আমরা আছি তো হাউ টু কন্ট্রোল অ্যাঙ্গার কিভাবে রাগ থামাবো যেহেতু মোত্তাকিনদের দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য বল কেউ জিমিন আল গাইদ মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য তারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ রাসুল শিখাই দিলেন চারটা পদ্ধতি শিখালেন রাগ কমানোর কয়টা মনে থাকবে অ্যাপ্লাই করবো এগুলো দেখবো আজকে থেকে রাগ কমে কি না পারা যাবে দুই সাহাবি বিশ্বনবীর সামনে ঝগড়া লাগলেন কথা কাটাকাটি কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা কথা বলতে বলতে ঝগড়া লাগতে লাগতে এক সাহাবি রেগে মেগে আগুন মারামারির জন্য উদ্ধত হলেন বিশ্বনবী দেখলেন ওই সাহাবির চেহারাটা একেবারে আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গিয়েছে বিশ্বনবী বললেন ইন্নি আলামু ক্যালিমাচান আমি এমন একটা বাক্য জানি এই রাগান্বিত সাহাবি যদি এখন এই বাক্যটা পড়া শুরু করে দেয় তার রাগটারে নিমিষেই ঠান্ডা বানায় দিবে কে ওই সাহাবি বললে আর সুল্লাহ 
কি সেই বাক্য আমারে শিখায় দেন বিষ্ণুই বললেন পড়ো আউদু বিল্লাহি মিনাস শৈতানির রাজিম আবার পড়েন আউদু বিল্লাহি মিনাস শৈতানির রাজিম সুবহানাল্লাহ রাগ কমানোর দোয়া সহি হাদিস ওই সাহাবি যদি এই বাক্যটা পড়ে তার রাগ কমে যাবে বাক্যটা হচ্ছে আউধু বিল্লাহি মেন শৈতানের রজিম বিতাড়িত শৈতানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি প্রোটেকশন চাচ্ছি বলতে দেরি রাগ থামতে দেরি হবে টিপস নাম্বার ওয়ান মনে থাকবে তো টিপস নাম্বার টু বিশ্বনয় বললেন ইদা গদি বাহাদুকুম ফালিয়াসকুত তোমাদের যখন প্রচণ্ড রাগ চলে আসে বেশি যখন প্রচণ্ড যখন তোমরা রেগে যাও তখন কথা বন্ধ করে চুপ হয়ে যাও কি করতে হবে চুপ একেবারে চুপ অনেকে রাগের সময় গড়গড় করে কি যেন বলতে থাকে আসে না নাই রাগে গড়গড় করতে থাকে আর কি যেন বলতে থাকে এ যত বলবেন যত গালি দিবেন বলে না গালি দেয় না রাগের সময় অশ্রাব্য ভাষায় অনেকে গালি গালাজ শুরু করে দেয় আছে না নাই প্রথম টিপস কি পড়তে হবে নামক দিয়া চুপ থাকতে হবে বেশি রাগ চলে আসলে কি করতে হবে তিন নাম্বার টিপস লোয়ার ইউর অ্যাকশন আপনার অ্যাকশন কে কমায় দেন কিন্তু আমরা ওই সময় মারি ডাইরেক্ট অ্যাকশন দারুণ অবস্থায় তোমাদের কেউ যদি রেগে যায় সে জন্য বসে পড়ে কেউ যদি দাঁড়ান অবস্থায় রেগে যায় সে যেন বসে পড়ে বসে থাকার পরেও যদি তার রাগ কমতে না চায় সে যেন শুয়ে পড়ে তাহলে দারুণ অবস্থায় রাগ আসলে কি করবেন বস অবস্থায় রাগ আসলে শ অবস্থায় রাগ আসলে চোখ বন্ধ করে ঘুমায় যাবেন রাগ আসবে আর সোমানাল্লাহ কবেন না কত বড় ফিজিশিয়ান কত বড় ডাক্তার আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম সোমানাল্লাহ পড়ে কয়টা গেল চার নম্বর টা অনেক মজার টিপস শুনবেন আল্লাহ রসুলাম বললেন চার নাম্বার টিপস শুনো পানি দিয়ে কারো যখন রাগ খুব বেড়ে যায় সে যেন ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু করে কি সুন্দর টিপস কি সুন্দর ফিলোসফার আল্লাহ রাসুল ইসলাম কত বড় দার্শনিক ছিলেন তিনি আল গাদাবু মিনার শয়তান কথার সিকুয়েন্স দেখেন ওজন দেখেন আল গাদাবু মিনার শয়তান রাগ আসে শয়তানের থেকে রাগ এনে দেয় কে শয়তান ও শয়তান ও খলি কমিনার নার শয়তান তৈরি কি থেকে আগুন থেকে ও নার ও তুৎফা উবিল মা আগুন নিবাই কি দিয়ে আপনার রাগ কে ঠান্ডা করে দিবে কে 
তাহলে আওয়াজ করে বলেন রাগ কমানোর এক নম্বর ফর্মুলা কি চুপ থাকা তিন নম্বর বসে পড়া শুয়ে পড়া চার নম্বর ওজু করা চার নম্বর এই চারটা পদ্ধতিতে আপনি রাগ কমাতে চাইলে আপনার রাগ কমাই দিবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মুমিন বান্দার দুই নাম্বার গুণ তারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার মোত্তাকিন বান্দাদের প্রথম গুণ সুখে দুঃখে দান করে মনে আছে দুই নাম্বার গুণ কি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তিন নাম্বার গুণ হচ্ছে মানুষকে ক্ষমা করে দেয় মানুষকে কি করে আমরা তো ক্ষমা করি না হ্যাঁ দইরা আবুইটালা মানে কি এটার মিনিং কি হ্যাঁ কি করে আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক শব্দগুলো অনেক সুন্দর এক এক জেলায় এক এক রকম তার মানে আমরা ক্ষমা করতে চাই না আমরা দইরা আইক্যালাই তার মানে আমরা রাগ ঝাড়ি আর কি ভিতরে যে খুব জমা থাকে এগুলো ঝাড়ি আমরা ক্ষমা করতে চাই না কিন্তু ভাই মোত্তাকে যদি হতে চান আপনাকে ক্ষমা করে দিতে হবে কি করবেন কি করবেন ক্ষমা করে দেন আচ্ছা একটু আওয়াজ করে উত্তর দেন আমরা আল্লাহর কাছে এই যে পাপ করি অন্যায় করি মাফ চাই না ক্ষমা চাই না আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক এটা আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক এটা আমরা চাই কিন্তু আমরা আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারি না যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চান তাহলে আগে নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ ভুল করছি আল্লাহ মাফ করে দাও ক্ষমা করো আমি ক্ষমা চাইতেছি কিন্তু আমি ক্ষমা করি না আরেকজন রে তো তুমি ক্ষমা করো না তুমি ক্ষমা চাও কোন সাহসে তুমি যদি অন্যরে মাফ করে দাও তুমি যদি অন্যের ভুল ক্ষমা করে দাও তোমার ভুল গুলো ক্ষমা করে দিবে কে পানি ছেড়ে আমরা কাঁদি কিন্তু অন্যরে ক্ষমা করতে চাই না কথাটা বুঝতে পারছেন আমরা আল্লাহর ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা আমাদেরকে ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা মনে থাকবে তো আমরা আসলে অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে বয়ে বেড়াই অতীতকে ভুলতে চাই না কোন বছর কে আমারে মারছিল ওইটারে মনে রাখছি কোন বিশ বছর আগে আমারে অপমান করছিল মনে রাখছি তোরেও আমি অপমান করুম তুই আমারে মারছিলি তোরেও মারুম বিশ মনে রাখিস মনে রাখিস দেখায় দিব তো এই যে এই দেখেন খেয়াল করে দেখেন বিশ বছর আগে কোথায় আমার অপমান করছিল ওইটা আমি ভুলি নাই মনে রাখে দিছি তার মানে বিশ বছর ধরে এটা জ্বলতেছে এদিকে ক্ষতি কি আমার নন্য কারো এগুলো ভিতরে জলে প্রতিহিংসার আগুন আপনারে জ্বালিয়ে দিবে প্রতিশোধ নেয়ার আগুন দিনকে দিন আপনারে জ্বালায় আপনি যদি একদিন ওরে অপমান করেন মারেন ও একদিন জ্বলবে মরবে কিন্তু প্রতিদিন আপনি জ্বলবেন চিল্লা এখন ঠিক কি না ইসলাম ক্ষমা করে দিতেন মক্কা বিজয়ের দিন সব কাফের মুশ্রিক গুলো আল্লাহ রসুস্লামের পায়ের সামনে থার থার করে কাঁপছিল সবাই ভেবেছে আমরাও যেরকম পাশান মোহাম্মদ মনে হয় তাই করবে আমাদেরকে এবার কচু কাটা করবে আল্লাহ রসুল মক্কার কাফের মুশ্রিকদের এই দৃশ্য দেখে ঘোষণা দিয়ে দিলেন ইদ হাবু লা তফরিবা তোমাদের উপর আমার কোনো প্রতিশোধ না 
ইজহাবু ফাংতুম তালাকা আমি তোমাদেরকে স্বাধীন করে দিলাম ঐতিহাসিকরা বিশ্বনবীর এই বিশাল দিল দরিয়া দেখে অবাক হয়েছে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে ইন দা লং হিস্ট্রি অফ দা ওয়ার্ল্ড देयर इज नो इंस्टेंस ऑफ मैग्नेनिमिटी एंड फॉरगिवनेस व्हिच वाज शोड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु व्हेन ऑल ऑफ हिज एनिमीज लेड अंडर हिज फीट and he forgave them one and all prithibir itihashe khomar erokom nazir kono manush dekhate pare nai jokhon tar ghor shotrura tar paer samne boshe thar thar kore kapchilo tini chailei pishe marte parten kintu ta na kore tini khoma kore diyechen subhanallah ejonno ki korben ki korben wala afina anin nas muttaqi bandar 3 number e boishishto muttaqi bandara khoma kore dey তারা মনের মধ্যে হিংসা আর আগে এগুলো পুষে রাখে না সুবানাল্লাহ পড়েন যারা ক্ষমা করে এরা অনেক ভালো থাকে ভাই জানেন আপনি ক্ষমা করে দিলে আপনি শান্তিতে থাকবেন আপনি যদি আপনার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স তিক্ত অভিজ্ঞতা কে আপনারে গালি দিছিল কষ্ট দিছিল সব সময় এগুলো বয়ে বেড়ান ইট উইল বার্ন ইউরসেলফ ইনসাইড এগুলো আপনার ভিতরে জ্বালায় পুরো সারখার করে দিবে আর যদি ভুলে যান জায়গায় maaf করে দেন তাহলে শোধবোধ সব শেষ আমি আছি শান্তিতে ঠিক কি না আমরা শান্তি চাই কি চাই না আমরা অতীতের এই কষ্ট বকে নিয়ে আর চলতে চাই সমাধান একটাই ক্ষমা করে দেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর ফ্রেডরিক লাস্কিন ওনার একটা আর্টিকেল আমি পড়েছি ওখানে উনি গবেষণা চালিয়েছেন অনেক মানুষের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে যারা অন্যরা ক্ষমা করতে পারে না এদের রোগ বালাই বেশি কষ্ট বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় এরা সবসময় শান্তিতে থাকে এটা পরীক্ষিত এটা ওনার একটা রিসার্চ এরপর আমেরিকাতে একটা স্টেট আছে ম্যাসেচুসেট এই ম্যাসেচুসেট জেনারেল হসপিটালে একজন পৃথিবী বিখ্যাত সাইকাট্রিস্ট বসে মনোবিজ্ঞানী নাম হচ্ছে প্রফেসর হারবার্ট ব্যানসন এই হারবার্ট ব্যানসন উনিও ওনার সব রুগীদেরকে দিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করায় সেখানে উনি কিছু কোয়েশ্চেন আর ছুঁড়ে দেয় প্রশ্ন করে আর উত্তর নাই পরে জরিপ করে উনি দেখতে পেয়েছে ওনার যে সমস্ত রোগীরা মনের ভিতরে রোগ এই রাগ এই ক্ষোভ এই হিংসা বিদ্বেষ এগুলো অন্তরে পুষে রেখেছে এদের স্ট্রোক করার এবং হার্ট অ্যাটাক করার রেটিংটা বেশি এরা মেন্টাল স্ট্রেসে ভোগে বেশি আর যারা সহজে ক্ষমা করে দেয় মাফ করে দেয় এদের মধ্যে এই রোগ বালাই নাই যেরকম সুবাহান আল্লাহ এজন্য আল্লাহ বললেন মোত্তাকিনদের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিনরা আল্লাহর কাছে যেমনি ক্ষমা চায় তারা নিজেরাও অন্যদেরকে তেমনি ক্ষমা করে দেয় আজকে থেকে আমরা মানুষের ক্ষমা করে দিব কারো জন্য অন্তরে কোনো হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখা যাবে অনেকে এগুলো ভুলতে চায় না পেলে পুষে বড় করে আর ভিতরে খালি জলে ভিতরে কি করে এই জ্বালাও পোড়াও আমরা বয়ে বেড়াতে চাই না মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বালের হাদিস চমৎকার একটা ঘটনা কানগুলো খরগোশের কানের মতো খাড়া করে শোনেন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম কোন একটা মজলিসে একজন আনসারি সাহাবির ব্যাপারে ঘোষণা দিল বলল এখন যে সাহাবি এসে বসবে সে সাহাবি জান্নাতি আনসারি সাহাবি এসে বসলো সবাই তো অবাক আমাদের কারো ব্যাপারে বিশ্বনবী এই কথা বলল না এই আনসারি সাহাবি জান্নাতি আবার কয়েকদিন পরে আরেকটা মজলি সে বিশ্বনবী আবার ঘোষণা দিলেন এই মুহূর্তে এমন একজন সাহাবি সেইখানে বসবে এই সাহাবিটা জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো আগের মজলি সে যেই লোকটাকে বিশ্বনবী জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে আজকেও ওই সাহাবি এসে ওই জায়গায় বসেছে তৃতীয় দিন আবার বিশ্বনবী বললেন এখন একজন সাহাবি এখানে এসে বসবে সে জান্নাতি সবাই খেয়াল করে দেখলো ওই সাহাবিটাই আবার এসে বসেছে সবাই অবাক কি আজীব কি আছে এই সাহাবির মধ্যে যে সাহাবির ব্যাপারে খুব বিশ্বনবী তিনবার ঘোষণা দিলেন যে সে জান্নাতি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলেন সেদেনা আবদুল্লাহ ইবনে আমার ইবনে লাস মনে মনে ভাবলেন এটা তো চারটে খানে কোনো কথা না বিষ্ণবীর অ্যানাউন্সমেন্ট দুনিয়ার বুকে বিষ্ণবী তিনবার এই আনসারি সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা দিয়েছে নিশ্চয়ই এই সাহাবির এমন বিশেষ কোনো আমল আছে এমন বিশেষত্ব আছে যেটা আমাদের মধ্যে নাই 
যেমন করে হোক এই সাহাবির ভেতরের সব খবর আমার জানতে হবে সৈয়দনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে লাস একবার পরিকল্পনা করে ওই সাহাবির বাড়িতে চলে গেলেন যে বললেন ভাই আমার আব্বার সাথে কয়েকদিন ধরে ঝগড়া আমার ঘরে থাকতে মন চাচ্ছে না তোমার বাসায় মেহমান হয়ে এসেছি যদি তুমি অনুমতি দাও তোমার বাড়িতে তিন দিন মেহমান হয়ে আমি থাকতে চাই কয় দিন শুনতেছেন বুঝতেছেন কষ্ট হচ্ছে না তো ওই আনসারি সাহাবি বলে আহলান মুসাহলান খোশ আমদেদ এ আমার সৌভাগ্য আমার মেহমান হয়ে আপনি থাকবেন আসেন আমার ঘরে থাকেন এই ঘরে আমি থাকি আর এই ঘরটা মেহমান হিসেবে আপনারে দিয়ে দিলাম থাকেন এবার আবদুল নাহিবনে আমর ইবনুল আস খুব ভালোভাবে ফলো করতে লাগলেন কখন এ আনসারি সাহাবি কি করে একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত ফলো করার পরে সৈয়দনা আবদুল নাহিব নে আমর ইবনুল আস এমন কোনো বিশেষ আমলে সাহাবির মধ্যে খুঁজে পায় নাই তিন দিন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ অবজারভেশনের পরে বিশেষ কোনো আমল ওনার চোখে পড়ে নাই এবার তিন দিন পরে তো চলে যাবার পালা ঠিক কি না এবার তিনি সোজা সাপটা আনসারে সাহাবির কাছে যে ভিতরের কথা খুলে বলে ফেললেন বললেন ও ভাই আসলে আমার বাবার সাথে এমন বড় কোনো ঝগড়া আমার হয় নাই যে কারণে বাড়ি থেকে বের হয়ে তোমার মেহমান আমার হওয়া লাগবে আমি বিশেষ এক উদ্দেশ্যে এসেছি কি উদ্দেশ্য আবদুল এবনে আমর ইবনে লাস এবার বলতে আরম্ভ করলেন আমরা খেয়াল করেছি তিন তিনটা মজলিসে বিষ্ণু ইসা ইসলাম তোমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে তাই আমি জানার জন্য এসেছি তুমি এমন কি আমল করো যে কারণে বিশ্বনবী ঘোষণা দিলেন যে তুমি জান্নাতি কি এমন বিশেষ আমল আছে তোমার আমার একটু বলো আমি ওই আমল করে জান্নাতি হতে চাই আল্লাহ আকবর এবার আনসারি সাহাবি মুখ খুললেন উনি বললেন ও ভাই আবদুল ইবনুলাস এমন কোন বিশেষ আমল আমার নাই হালাল পন্থায় রুজি করি ব্যবসা করি নামাজের সময় নামাজ করি রাতে এসে ঘুমিয়ে যাই ফজরের আগ দিয়ে উঠে তাহাজুত করি সময় মতো জিকির আস্কার করি কোরআন তেলাওয়াত করি কিছু দান সৎকা করি সবাই যা করে আমিও তাই করি স্পেশাল কোনো আমল আমার জীবনে নাই তবে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুলাস শুনে রাখো একটা কাজ আমি প্রতি রাতে করি হয়তো বা এ কারণে বিষ্ণবী আমার ব্যাপারে এমন ঘোষণা দিতে পারে আবদুল্লাহ বললেন ও আনসারি সাহাবি কি কাজ তুমি করো এবার আনসারি সাহাবি বলতে লাগলেন প্রতি রাতে যখন আমি আমার বিছানায় ঘুমোতে যাই আমি কারো ব্যাপারে কোনো রাগ কোনো হিংসা কোনো ক্ষোভ অন্তর নিয়ে ঘুমাতে যাই না ওই দিন যার সাথে যা হয়েছে সবাই রে মাফ করে দিয়ে মিটমাট করে একটা প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যা ওই দিনে কেউ আমার গালি দিছে কেউ আমার বকা দিছে কেউ আমার বিরুদ্ধে মিছিল করছে উল্টা পাল্টা যে যাই করুক না কেন আমি কিচ্ছু মনে রাখি না আও বি ইলা ফেরাসি আমি এমনভাবে আমার বিছানায় যাই ওলাই সাফি কলবি হেকদুন আলা আহাদ এমন অবস্থায় আমি শুয়ে পড়ি যে আমার হৃদয়ে কারো ব্যাপারে আমার হৃদয়ে কোনো ক্ষোভ নাই কোনো হিংসা নাই কোনো অহংকার নাই সব রাগ ক্ষোভ ভুলে গিয়ে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে আমি বিছানায় ঘুমাতে যাই এজন্য বিশ্বনবী এই সাহাবিকে তিন তিনটা মজলিসের ভরা মজলিসের মধ্যে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে এই হাদিস থেকে শিক্ষা হলো আমরাও যদি প্রতি রাতে বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে সবাই রে মাফ করে দিয়ে মনের যত খুব জ্বালা যন্ত্রণা আছে সব ভুলে যে বিছানায় ঘুমাতে পারি এই সাহাবের মতো আমাদেরকেও জান্নাতি হিসেবে কবুল করবে কে পারবেন আজকে থেকে বিছানায় যাওয়ার আগে কি করবেন আজকে সবাই রে মাফ করে দিব যে আমার উপর জুলুম করছে ওই বিচার আল্লাহ করবে কে কি বলল ওটা দেখার দরকার নাই কারো ব্যাপারে কোনো খুব কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা জ্বালা যন্ত্রণা অন্তরে রাখবেন রাখলে লাভ না লস এটা আরো জ্বালা দিবে আমারে এটা আরো ভেতর থেকে কষ্ট দিবে ইট উইল বার্ন মি ইনসাইড ভিতরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে এগুলো বয়ে বেড়াতে চাই না আমি আমি সব মাফ করে দিতে চাই চিল্লাই বলো ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মোত্তাকিন বান্দাদের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য তারা অন্যের প্রতি রাগ খুব অন্তরে পুষে রাখে না অন্তরে রাগ খুব জ্বালা পেলে পুষে রাখে না বরং সবাইকে মোত্তাকি বান্দারা ক্ষমা করে দেয় পারা যাবে কি করবেন 
ক্ষমা করব কি করবেন তিনটা গেল আর কয়টা দুই মিনিটে শেষ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ মোট মুত্তাকিনদের বৈশিষ্ট্য কয়টা হ্যাঁ গেছে কয়টা এক নম্বরটা কি ছিল বলেন মাশাআল্লাহ সুখে দুঃখে সুখে দুঃখে সব সময় দান করা দুই নাম্বার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা তিন নাম্বার ক্ষমা করে দেয়া এই কাজগুলো যারা করে তাদের আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ বললেন অন্যের প্রতি যারা এহসান করে তাদেরকে পছন্দ করে কে মোত্তাকিন্দের চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য মল্লিন চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিরা যদি কোনো অশ্লীল কাজ করে অশ্লীল কাজ হয়ে যেতে পারে না যুবক ভাইরা তোমাদের ওয়াজ ভুল হইতে পারে ভুল করে পরকিয়ায় জড়াই গেছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়াই গেছ খারাপ সম্পর্কে জড়াই গেছে কেউ অশ্লীল কাজ করে ফেলছে ব্লু ফিল্ম দেখে ফেলছে নিজের উপর নিজে জুলুম করে ফেলছে ক্ষমার দরজা মনে হয় বন্ধ হ্যাঁ খোলা আছে না নাই আল্লাহ বললেন মোত্তাকিনরা যেহেতু মানুষ ভুল তাদের হতেই পারে ভুলের উর্ধ্বে কেউ না ঠিক কিনা মোত্তাকিনরা যদি ভুল করে ফেলে অন্যায় করে ফেলে অস্টেল কাজ করে ফেলে স্মরণ হওয়া মাত্রই দাকার তারা আল্লাহর স্মরণ করে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তারা পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় কারণ সবাই পাপি কথা কন পাপ করেন না এরকম আল্লাহর অলি কারা কারা দেখি পিছনেও নাই পৃথিবী না জানু আমি তো জানি পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় সবার জানা আছে না পাপ আছে না নাই আমার পাপের করলে বিচার বাচারা আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর পড়ে না আমিন তার মানে মোত্তাকিন্দের চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য মোত্তাকিরা যদি কোনো পাপ করে ফেলে দাকার উল্লাহ সাথে সাথে স্মরণ করে কারে অনুতপ্ত হয় ফস্তাও ফারুল দুনু বিহীন তারা তার তাদের পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ভুল আমাদের হতে পারে সবাই পাপি পাপির ঘরের পাপি ঠিক কিনা আমি পাপি আমার বাবা পাপি আমার দাদা আমার চোদ্দ গোষ্ঠী পাপি কিন্তু পাপিদের মধ্যে বিশ্বনয় বললেন শ্রেষ্ঠ পাপি ওই পাপি যেই পাপি পাপ করার পরে তবা করে কার কাছে মোত্তাকিদের ভুল হতে পারে যেহেতু মানুষ যদি ভুল করে ফেলে তারা অনুতপ্ত হয় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় কারণ তারা জানে কারণ তারা জানে মোত্তাকিরা জানে আল্লাহ ছাড়া ক্ষমা করার কেউ নাই আমাদেরকে মাফ করে কে ক্ষমা করে কে যদি ভুল হয়ে যায় অন্যায় হয়ে যায় পাপ হয়ে যায় চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ রে ডেকে বলেন আল্লাহ আমি ছাড়া তোমার গোলামের অভাব নাই আমি ছাড়া তোমার বান্দার অভাব নাই আমি ছাড়া তোমার অনেক বান্দা কিন্তু তুমি ছাড়া আমার কোনো রব নাই আমি ছাড়া তোমার বান্দা বান্দির অভাব দুনিয়ার বুকে নাই কিন্তু তুমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন রব আছে রাখি দুনিয়ার বুকে কারো কাছে যদি কোনো জিনিস নিয়ে যাই ফিরিয়ে দিলে আরেকজনের কাছে যাওয়া যায় কি যায় না কারো কাছে কিছু চাইলাম দিল না অন্যের কাছে যে চাওয়া যায় কি যায় না কিন্তু আল্লাহর কাছে যখন ক্ষমা চায় আল্লাহ যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় অন্য কারো কাছে যে চাওয়ার সুযোগ আছে নাকি কারণ আমাদের রব একজন সেজদা দেয় একজন রে চিল্লা বলতে হবে তিনি কে ও 
আল্লাহ ছাড়া গুনা ক্ষমা করার দ্বিতীয় কোন মাবুদ আমাদের আছে নাকি তিনি ছাড়া কে করবে আমাদের গুনার ক্ষমা তিনি ছাড়া পাপ মোচন করার পাপগুলো গুনাগুলো ক্ষমা করে দেওয়ার আর দ্বিতীয় কেউ এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মধ্যে কি বান্দারা যদি ভুল করে ফেলে অন্যায় করে ফেলে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমার কাছে ক্ষমা চাইতে দেরি আমি আল্লাহর ক্ষমা করতে দেরি হয় তাহলে পাপ হলে ভুল করে অন্যায় করলে ক্ষমা চাবো কার কাছে চারটা গুণের কথা বললাম কয়টা চার নাম্বার হচ্ছে যদি ভুল হয়ে যায় যদি অন্যায় করে ফেলি ক্ষমার দরজা খোলা আমরা সে আল্লাহর কাছে চাইব আল্লাহর কাছে ক্ষমা মাং না করবো চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এরপরে পাঁচ নম্বরে আল্লাহ বললেন তারা জেনে শুনে ওই পাপ বার বার করবে না সুমানুল্লাহ পড়েন ভুল একটা হয়ে গেছে ক্ষমা চাইলাম সকালে খাদ্যে ভেজাল দিছি বিকালে মাফ চাইলাম আল্লাহ ভুল করে ফেলছি মাফ করে দাও এরপরের দিন দোকানে যে আবার ভেজাল মিশাইলাম আবার মাফ এরপরের দিন আবার মাফ আল্লাহ মাফ করবে সকাল বেলায় ওজনে কম দিলাম বিকালে মাফ চাইলাম আল্লাহ ভুল হয়ে গেছিল ক্ষমা করে দাও এরপরের দিন দোকানে যে আবার ওজনে কম দিলাম আবার রাত্রিবেলা মাফ চাইলাম তারপরের দিন আবার কম দিলাম আবার মাফ চাইলাম এরকম করলে মাফ করবে নাকি জেনে বুঝে ওই পাপ কাজ আর করবে না কালে ভদ্রে দু একবার ভুল অন্যায় পাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু মুমিনরা কি ওটা কন্টিনিউ করে মোত্তাকিনরা কি ওটা বারবার চালিয়ে যায় বারবার চালালে এটা আল্লাহর সাথে গেম খেলা হয় ঠিক কি না সকালে আল্লাহর কেউ একটা বিকালে আজকে একটা কালকে এমনটা করা যাবে এজন্য আল্লাহ বলেন আমার মধ্যে কি বান্দাদের পাঁচ নাম্বারে বৈশিষ্ট্য হলো জেনে বুঝে যে ভুল কাজ করে ফেলছে এটা বারবার করে না এজন্য বারবার করা যাবে মাফ চাওয়ার পরে ওই কাজ আর করবো আমরা এই পাঁচটা কাজ যদি করি তাহলে মোত্তাকিদের কাতারে আমাদেরকে উঠাই দিবে কে আল্লাহ বললেন আমার মোত্তাকি বান্দাদের এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য যদি কারো মধ্যে থাকে তাদেরকে আমি ক্ষমাও করে দেব জান্না তো দিয়ে দেব ডানে যাব না বাই আরো জোরে ডানে না বাই ডানে আছে ক্ষমার জান্নাত ডানে কি বাই আছে আল্লাহ রাগ আর জাহান নাম তাই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি বাম দিকে আমরা যাব না ডান দিকে যাব ডান দিকে গেলে ক্ষমাও পাওয়া যাবে জান্নাত পাওয়া যাবে কিন্তু কাজ করতে হবে কয়টা এক নাম্বার সুখে দুখে দান করা দুই নাম্বার রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা তিন নাম্বার মানুষকে ক্ষমা করা চার নাম্বার ভুল হলে আল্লাহর কাছে তবা করা পাঁচ নাম্বার ওই পাপের কাজ বারবার না করা ভুল একবার হতে পারে দুইবার হতে পারে বারবার ভুল মোত্তাকিরা করে না ঠিক কি না এই পাঁচটা কাজ করলে মোত্তাকি বানাবে কে মনে থাকবে মনে থাকবে সবার যেই কোনো অবস্থায় একটু দেয়ার অভ্যেস করা যাবে রাগটার একটু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না করা যাবে আর অন্যের ব্যাপারে কোনো খুব হিংসা বিদ্বেষ নিয়ে আমরা রাতে ঘুমোতে যেতে চাই না ভুলে গেলাম আমরা সব পারবেন তো ভুল হলে ক্ষমা চাবো কার কাছে যেই কাজের জন্য ক্ষমা চাইলাম জীবনে কোনো দিন আর ওই কাজ করব আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার অমল করার তৌফিক দান করুক এই ওটসে কে কে দেখি লক্ষ্মীপুরের লোক তো অনেক দুষ্ট দেখি লক্ষ্মীপুরের লোক তো লক্ষ্মী হইতে হবে এগুলো কি প্রশ্নের জন্য আমার আলাদা দাওয়াত দিয়েন এই প্রশ্নে আধা ঘন্টা লাগবে যেটা বলছে এটা ফিনিশিং দেয় নাই তো এখন ওই অর্ধেক ভুলে যাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনলে মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য কয়টা মনে থাকবে ভাবি রে যে শোনাইতে পারবেন পারাম পারাম মানে পারবো 
তো এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তাহলে আমরা মত থাকি তাহলে আমাদের জন্য ক্ষমা রেডি রাখবে কে জান্নাত রেডি রাখবে কে প্রথম গুণ আমি বলেছিলাম দান করব আমরা সুখে দুঃখে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করব দুই নাম্বার মানুষকে ক্ষমা করে দেব চার নাম্বার ভুল হতে পারে মাফ চাবো কার কাছে কিন্তু ওই ভুল বারবার করব মনে থাকবে সবার আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝা আরও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন দীর্ঘক্ষণ আপনারা দাঁড়িয়ে বসে আজকের আলোচনা শুনে এই উঠতেছেন কেন হ্যাঁ বসেন বসেন আমি তো উঠি নাই যারা আপনারা আজকের এই প্রোগ্রামটা সার্থক করলেন আমি শুক্রিয়া জানাই মিডিয়া কর্মী তোমরা যারা এসেছ তোমাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাই মাহফিল কমিটি যারা অ্যারেঞ্জ করেছেন আমাকে ইনভাইট করেছেন শুক্রিয়া জানাই পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনেরা যারা আজকে আমাদেরকে শুনলেন আপনারাও একটু রাগ টাক কমাবেন এই ওয়াজ শুধু ভাইদের জন্য না আমাদের বোনরাও মাঝে মাঝে রাগ করে ফেলে ঠিক কি না বোনরা রাগ করলে বিপদ রোজা রাখা লাগবে রান্না বান্না করবে না তো এই জন্য আপনারাও এই পাঁচটা আমল শুধু পুরুষদের জন্য না নারীদের জন্য তো এই জন্য আমরা সবাই জন্য এগুলোর উপর আমল করি একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি স্থানীয় প্রশাসনের ভাইরা যা আছেন আজকের প্রোগ্রামের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন শুক্রিয়া জনপ্রতিনিধি যারা আছেন তাদেরকে শুক্রিয়া আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সুন্দর থাকেন Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran 24/7